सब्सक्राइब करें टिप्स ट्रिक्स एंड फन चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सबसे पहले हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रमोद कुमार भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का टिप्स ट्रिक्स एंड फन पर दोस्तों आज हम चल रहे हैं बेंगलोर फोर्ट दोस्तों बेंगलोर फोर्ट बेंगलोर के बहुत ही क्राउडेड और बिजी के मार्केट के पास में है और विक्टोरिया हॉस्पिटल के बगल में है तो आइए चले अंदर और देखेंगे इसकी सुंदरता को इसकी बनावट को और जानेंगे इसके इतिहास को दोस्तों फोर्ट में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड पे हमें देखने को मिल जाता है एक नोटिस बोर्ड और देखने को मिल जाती है जानकारी इस फोर्ट के बारे में जिसे हम पढ़ सकते हैं दोस्तों फोर्ट की अगर हम बात करें तो पंद्रह में विजयनगर साम्राज्य के राजा हिरिय कैंपा गोड़ा जो कि बेंगलोर के फाउंडर थे उनको एक विचार आया कि एक ऐसे शहर का निर्माण किया जाए जो कि हम्पी शहर की तरह ही सुंदर हो तो उन्होंने एक जगह ढूंढी और उस जगह पर एक मिट्टी से बने हुए किले को बनवाया जो कि ढाई स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था धीरे धीरे समय बीतता गया समय के साथ साथ आसपास के इलाके बढ़ते गए लोग बसते गए और धीरे धीरे वो जगह एक शहर में बदल गई जिसे आज हम बेंगलोर के नाम से जानते हैं दोस्तों इस फोर्ट में कई गेट हुआ करते थे जैसे कि दिल्ली गेट और माइसूर गेट पर आज सिर्फ दिल्ली गेट ही रह गया है और इसी दिल्ली गेट से हमें फोर्ट में एंट्री करनी है अगर हम इसके गेट को देखें तो ये करीब 12 इंची मोटी सांगवान की लकड़ी से बना हुआ है और इस पर तेज धार वाली स्पाइक्स लगी हैं जो कि हथियार की तरह यूज़ होती थी और जो कि सुरक्षा के लिए थी क्योंकि अगर कभी दुश्मन द्वारा हमला किया जाए और वो इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें हाथी का प्रयोग करें तो वो भी इसमें नाकाम हो दोस्तों दिल्ली गेट से अंदर आते ही हमें गणेश भगवान जी का 150 साल से भी पुराना मंदिर देखने को मिल जाता है और इस मंदिर के बाहर मूषक महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है पर अभी इस मंदिर को सेफ्टी रीजन्स के लिए बंद कर दिया गया है दोस्तों ये जो छोटी छोटी जगह आप दीवारों में देख रहे हैं ये कभी सिपाहियों के आराम करने की जगह हुआ करती थी जो कि कई सुरंगों से जुड़ी हुई थी और फोर्ट की दीवारों पर देखने को मिल जाती हैं कई कलाकृतियाँ या डिज़ाइन जो हमें होशाला आर्किटेक्चर की झलक दिखाते हैं एंट्री से लेफ्ट में हमें देखने को मिल जाता है एक बड़ा गेट जो किले में एंट्री का दूसरा गेट था और सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल होता था ये जो आप लोहे की पिंस दीवारों में देख रहे हैं ये लकड़ी के दरवाजों को लटकाने की हिंज है जिन पर दरवाजों को लटकाया जाता था और उसके बगल में सुरंग ये जो कि एक मृत्यु जाल यानी कि डेथ ट्रैप की तरह इस्तेमाल होती थी कि अगर दुश्मन अगर इस सुरंग से पार कर ले तो दूसरी तरफ सेना द्वारा मारा जाता था इसी सुरंग के एग्जिट पर हमें हो सिंबल देखने को मिल जाता है जिसमें एक शाला शेर से लड़ाई कर रहा है दोस्तों किले की दीवार के साथ साथ अगर हम पीछे की ओर चलें तो हमें दीवारों पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जैसे कि तीन मछलियां ये दर्शाती हैं कि ये किला कभी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था और ये हुक वाली मछली किसी को फंसाने के बारे में बताती हैं दोस्तों यह है किले का दक्षिणी द्वार यानी कि सदन गेट और इससे भी एक रहस्यमय घटना जुड़ी हुई है और वो ये है कि जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था तो इस तरफ की दीवार को ही बनाया जा रहा था मगर बार बार बनाने पे भी बार बार ये दीवार गिर जाया करती थी फिर बाद में ऐसा माना गया कि अगर कोई गर्भवती महिला इस द्वार के पास जाके अपने प्राणों का बलिदान दे देगी तो ये दीवार बन जाएगी मगर राजा केम्पे गौड़ा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था पर एक दिन अपने पिता जैसे ससुर यानी राजा केम्पे गौड़ा को चिंता में देख उनकी गर्भवती बहू ने मध्य रात्रि किसी को बिना बताए दक्षिण द्वार के पास खुद आत्महत्या करके अपना बलिदान दे दिया इस घटना से राजा बहुत चिंतित हुए दीवार बन गई पर राजा ने उनकी याद में उनके नाम पर एक लक्ष्मा देवी नाम का मंदिर बनवाया जो कि आज भी कोरमंगला में है दोस्तों सत्रह में इस किले को हैदर अली द्वारा ले लिया गया 
और उन्होंने इसे ग्रेनाइट स्टोन से बनवाया और 27 टावर बनवाए जहां से किले की सुरक्षा के लिए निगरानी की जा सके और बाद में इसे उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया ताकि दुश्मन सेना को किले के ऊपर से ही तोपों गोलियों गर्म पानी या फिर गर्म तेल फेंक कर उन्हें मारा जा सके दोस्तों ई एस द्वारा किले के ऊपर जाने के और तय खाने के अंदर जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों सत्रह में अंग्रेजों ने इस फोर्ट पर कब्जा कर लिया और सत्रह से लेकर 1930 तक इसे तोड़ा गया और तोड़कर इसे पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किया गया जैसे कि रोड को वाइड करना स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाना दोस्तों ये फोर्ट काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ था टीपू सुल्तान समर पैलेस वेंकटा रमन टेम्पल फोर्ट हाई स्कूल रानी विला हॉस्पिटल ये सभी बेंगलोर फोर्ट का हिस्सा थे पर अफसोस आज सिर्फ इसका 5 टू 10 परसेंट ही बचा हुआ है तो दोस्तों अब समय आ चुका है कि मैं इस हिस्टोरिकल फोर्ट को अलविदा कहूँ और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे इस तरह की कोई भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो मिस ना हो सके तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक और हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी